Hola, muy buenas a todos y a todas, estamos en World of Tanks, en War Replays, jugando en esta ocasión con el AMX AC1046, que rema con War Replays. En fin, vamos a, vamos a comentar un poco la partida, antes que nada comentaremos un poco el tanque, demos un vistacillo a, a lo que nos ofrece, ya lo comentamos también en el primer vídeo de, de este tanque aquí en War Replays, pero vamos a volver a echar un, un vistacillo. No ha mejorado mucho mi opinión sobre él, la verdad, está un poco ahí, ahí, en lo mismo. Tanque que, pues como veis, primero bastante grandote, fijaos, compararlo con otros tanques, aquí tenéis un 34, 85, por ejemplo, la Hell, bueno, nada que ver con la Hellcat, incluso con los ATs, que ya de por sí son así un poco grandotes. Ahí tenemos un hoy, pero el hoy es también así descomunal. Un tanque grande, con lo cual sois objetivo para artillerías, en caso de que, pues, os pinten, evidentemente, y hay artillerías en, el, en, en la partida. En este caso, hay, tenemos una por lado, una M44, que de por sí pone bastante peligrosilla. El otro pues, factor interesante del tanque, interesante poco, es las cupudillas, que en este caso son descomunales, con lo cual esto hace que tengáis eh, como punto débil evidente estas dos zonas, no una, sino las dos, ambas son puntos débiles. Y el tanque de por sí, pues tiene un blindaje frontal no malo, eh, correcto, un tanto escaso fuera de tir, con lo cual tenéis que sí o sí optar por, por campear, por no dejaros ver muy, muy fácilmente, pero... Uh, a pesar de este blindaje frontal que podría ser, os digo, me, más o menos bueno Tenéis las cúpulas que os frenan todo este potencial Puesto que esto de aquí es punto débil Esto de aquí ya los enemigos saben que no... Bueno, puede que entren según qué angulación, según qué historias Pero ya no van a pensar esto Van a directamente irte a por las cúpulillas Y este tanque pues de por sí es como si realmente no tuviera blindaje Dentro de uh, una situación, uh, podríamos decir, de cercanía Si estás muy lejos, pues tienen que apuntar y puede que a veces fallen O que te den por aquí en el blindaje y luego rebote, ¿no? Pero si estáis de cerca, pues no tienen mucho, mucho problema Lateral y trasero, pues más de lo mismo Además el lateral del tanque creo que no era muy resistente, si no recuerdo mal Entonces, incluso hacer, intentar hacer un poco de side scaping para buscar tiro al enemigo Y luego salir y meter tú en algunas situaciones puede seros también complicado y bueno, lo que es la movilidad está correcta, ¿eh? lo que es movilidad y todo el tema este no está mal, no está mal, está correcto. Y luego lo que sí que es más culminante es lo que es el cañón, 300 de daño, 232 de penetración, penetración muy buena, nada que comentar aquí, muy buena penetración. Daño pues ahí, ahí puede que un poco bajo, pero creo que debe estar en la media, 320 de Jack Panther... El... Sí, más o menos debe estar en la media, más o menos. Puede un tirando abajo, pero podemos, podemos decir que está en la media. Las premium por ciento 263. Y explosivas 450, que siempre sabéis que llevo unas pocas, por si acaso hay que, que sea, resetear lo que sea. Esta partida no se va a jugar para nada igual a como se debería de jugar el tanque, entiendo yo, que es de manera pues mucho más defensiva, o sea, defensiva. Mucho más uh, cogiendo distancias, campeando y pues a, pod a poder ser no ser muy visto. No sé si era un día de estos que pues está un poco harto y va, ah, venga, venga y tal, y va un poco así a a la babala, no lo sé, la verdad, pero ya veréis que juego muy ofensivo. Es para decir siete, así que realmente pues se podía jugar un poco así, un poco a lo, a lo venga, salte, asaltante y, y ahí a, a la sorpresa llevarlo a primera línea. Pero ya veréis que lo juego así, más o menos, más o menos, ya os digo, si no recuerdo mal, quiero que me voy a la zona de pesados. Que esta replay, tengo como, qué sé, 5 o 6 replays para grabar Últimamente juego bastante y me saco pues varias partidas que me gustaría comentar Pero el problema es que no sé si voy a tener tiempo de comentarlas todas Ya me pasó en la última versión, que me quedaron 3 partidas creo Para comentar uh, quería, quería comentar, quería hacer replay de esas partidas Pero se me vino la siguiente actualización y no, no pude grabarlas tú Y me dio rabia evidentemente, pero lo que hay <coughs> Por eso os digo que incluso con las de... Si ahora tuviera la gente que seguía las partidas de suscriptores, que hace tiempo que las, las quitamos del canal, pues por eso, por asuntos de tiempo, porque es que si ya no puedo ni con las mías, <risa> imaginaos luego las, las que me enviáis, ¿no? Que cada vez además iráis, iráis más gente, que está guay, tío, pero es el, problema que, es el problema que tengo estos días, que... Y luego con las navidades uh, Bueno, no sé, no sé, porque como tengo vacaciones Pues sí, sí que es verdad que saco tiempo de, de las vacaciones Pero además está todo el tema familiar Nosotros somos muy de hacer comidas familiares Entonces 
Bueno, aquí el primer disparo de esta Super Hellcat Que puede ser muy super, pero lo que es la penetración está bastante regular Entonces ya ves que en este caso yendo De hecho, de hecho yendo a asaltante tienes el, el factor este sorpresa Y al, al irte moviendo bastante Haces que sea complicado que te den a, a la cúpula Pero bueno, que no es un factor ahí tampoco muy importante Incluso... Con premium pueden entrarte por el frontal No es tampoco súper, súper duro ¿eh? no, no es un frontal como el Como la Su-100, por ejemplo La, perdón, la Su-100 M1 eh, T7 Que sí que tiene un frontal durillo Y si consigues tapar la barriga, pues Llegas a ser muy, muy duro Este no es tan así Entonces, bueno, buscamos ahí Ya veis que otro tiro que en este caso nos hemos bloqueado Del M4 A2 De Loza un tanque, este no sé si también es como el Como el Panther No sé cuántos, no sé cómo se llamaba uh, El Panther o uno, o sea hay como tanques Que han regalado estos días, que son como Versiones así, con distintos Diseños o distintos camuflajes Que me he enterado porque los he visto en partida Porque no me había enterado la verdad Entonces ese creo que es uno de esos Bueno aquí el AMD que nos puede flanquear Nos la puede liar bastante, ahí se va La gel cada por él Vamos a ver si podemos... Ahí está, ligar este señor El de Loza Que debe ser español, no sé <risa> No sé, no tengo ni idea Lo revienta... Hay que decir que debe estar por ahí Vamos a ayudarle, que están ahí con gente La artillería me da tiro Ya veis que, bueno, me ha dado una tirada de 200 Podría haberme entrado incluso este disparo A pesar de no tener muy buena penetración Bueno, muy buena Tiene penetración caca como todas Pero eso es que están ahora mucho más limitadas Las artillerías que antes Antes tenían una penetración más... Asequible, entre comillas Entonces, a pesar de ello, creo que me podría haber Entrado en toda esta parte enorme Que esto es, es extraordinariamente Vulnerable Pero bueno, no lo hace, vamos, pues vamos tirando Ya veis que, oye, ni tan mal Hemos hecho aquí una, una rica ofensiva junto con el resto De, de la gente, incluso Esa super Hellcat, se, se marcó el, la, la super Hellcat ofensiva Mira, ¿no? está ahí al frente, tú No vacila, eh No duda Ahora creo que la van a acabar porque... <risa> bueno, no sé, no veremos. A ver cómo acaba eso. Creo que la puden, sí, 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 la revientan. La super... La otra super helca la, revien... la revienta. Esta la play no sé cuándo la veréis, pero es de... es de esos días, estos días de hecho, estos días de hoy que salió pues... Este bicho... Mira, mira, es que madre mía tú. Es que me dio aquí tal, tal cual, ya está, no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Nada, ya está. Me tiro del medio precipicio ese Autoapuntando, reventando la Hellcat Como unos señores, tú Ya estaría Otro disparo por ahí, la Jack Panther Me bloquea, esto es lo que os comento Que a distancia, pues sí que pueden rebotaros más De los tiritos Pero aún así, la, o sea, sí que es verdad que puede De hecho, todo el mundo nos está rebotando hoy, no sé por qué Sí que es verdad que existe esto de los rebotes Todo eso, todo lo que, lo que quieras A ver este disparo Mira, este, mira, este nos ha entrado Y con normales, tú la Su, mira, la Su 100 M1 tenía penetración de, de 219, puede ser, 220, algo así Entonces, poneros en perspectiva, unos más de, más de 200 y pico de penetración Por aquí, incluso aquí, aquí tenemos otra penetración, no sé de qué tan, mira, de, con premium Quiero decir, um, es duro, pero bueno Y luego os comento, el tener las cúpulas, a pesar de que sí que es verdad que os podéis, podéis rebotar los disparos Hace que no podáis... Uh, no podéis estar seguros Que esto es súper importante Si tenéis un tanque que conocéis bien Que sabéis cómo tapar los puntos Que sabéis cómo moveros, dónde ir, tal cual Podéis aprovecharos de eso Para pues, hacer que vuestro blindaje sea efectivo Podéis usar el blindaje, Lo que se llama usar el blindaje ¿no? O sea, de scrapping Porque, yo que sé, un tanque que tiene Pues el frontal, el frontal muy duro Pero si haces side scrapping Pues no le sale bien Pues no hagas side scrapping que aún así el frontal es flaco, pues hacer side escape invertido, yo que sé, ¿no? Te das ingenias de alguna manera para aprovecharte al máximo de ese tanque y que su blindaje rinda más o menos. Si es un tanque que pues tienes que llevar al frente. Este bicho no podéis hacer nada porque es que, es que no. El frontal es muy, muy bueno, pero tapar las cúpulas, si están en la parte de arriba, es que es muy, es muy difícil taparlas. Tienes que encontrar algún obstáculo que te, ta que te tape por arriba y esto es raro, es muy raro de encontrar. No es tan fácil como taparte la barriga, que es muy fácil. Un tanque destruido mismo, por ejemplo, puede servirte. La parte de arriba es muy difícil. Además, son grandes, que es que tienes que taparlas bien, ¿sabes? 
Esto si quiere, ya os digo, ir un poco así al frente y tal. Si no, tienes que comerte tiros seguro. Ya ves que la vida pues nos ha bajado. Quiero decir, no, no ha sido todo cantar y coser. O sea, esto ha sido un poco un poco intenso. Pero hemos conseguido, pues bueno, en este caso, hacer unas pocas bajas. Hacer un buen daño con esta pasadita. Y algo de bloqueo, pero... Pero eso hay que usarlo a largas distancias. Y ya está, creo yo. A pesar de ello, tiene un cierre... Bastante, bastante duradero también Tienes que parar un poco para que cierre bien Para asegurar disparo Y esto complica las cosas un poco Pero bueno En este caso, mira, una partida un poco así distinta Al resto, ¿no? Un poco más original, se puede decir uh, Victoria al canto Unas buenas kills Algo de daño importante Hay un poco de, además de bloqueado bastante Y algo de asistencia Así que nada, dicho esto, vamos a ver Como siempre los resultados y aquí tenéis los resultados de la partida, que por cierto no me había acordado que esta replay la, también la había subido, o sea, la había guardado porque me saqué en esta partida la primera marca de excelencia con el tanque, lo cual, pues oye, una cosa más que está bien, además todo junto con la clase 1, etc., pues está muy está correcto. Vaya, bueno, os digo, clase 1, a prueba de proyectiles, que es como el mini, el mini muro de acero, que de hecho también lo tenemos, muro de acero, curiosamente. Muy bien, muy bien. Por aquí el luchador, el fuego efectivo que no falte, y el bueno este que nos da el, el muro de acero. Nada que comentar, una partida, os digo, sencillita, cuatro bajitas, 2000 de daño, 1200 de bloqueado, 3 de asistencia, vaya, lo veis vosotros. Estamos en este caso segundos por experiencia, no estamos primeros, el primero fue por este tío, que ni me fijé la verdad. Apenas comenté lo que es la partida, ¿eh? si os habéis fijado. <risa> Solo critiqué el tanque, que es lo suyo, pero... <risa> Nada, fuera coñas, no me fijé la verdad de este tío donde estaba, lo que hizo, pero sí que mira, mucho, mucho daño, el 37. Es un, es un tío, un tanque un poco extraño porque tiene un cañón, lo, lo vi a veces y tiene un cañón con una dispersión bastante elevada, pero tiene buen DPM, entonces se puede usar, creo yo, un poco así a lo agresivo, pero tienes que ir con cuidado porque claro... Puede que falles bastantes, ¿no? Tienes que estar bastante de cerca, no sé. No sé, tengo que jugarlo este. Es uno de los pocos tier 6 que me faltan por jugar en el juego, curiosamente. Puede que estas navidades me lo juego. No sé, no, no, no creo, pero no quiero daros falsas esperanzas, pero no sé. En daño estamos también, segundos. En este caso nos supera el 25 TP Javicha, que está por ahí también. Nos ayudó en el avance. Y ahí tenéis, pues, el, el detalle del informe detallado. 11 disparos, 8 de 8, muy correcto No mucho más que comentar O sea, de partida así un poco bueno. 7000 de beneficios Que está bien, y el 963 Con el por 2 eh, Un total de 1926 De experiencia por partida Que no sé cuánto me falta Para desarrollar el tier 8, pero el tier 8 Sí que me gustaría, a ver si me gusta Un poco y me lo quedo, porque es el que Tiene autocargador y yo que sé, puede ser curioso es especialito y me gustan los, la gente especial <risa> Los tanques especiales Y ya estaría Vale pues, eh, hasta aquí el vídeo Hasta aquí la replay, hasta aquí pues El gameplay, la partida Y nos vemos, a ver, hasta la próxima